落花舞北辰，飘摇追红尘，将记忆情节封存，寻不回安稳。风雨已未冷，心事悄隐人，梦动间。口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您收看前情回顾。琉璃，老板，把陈醋、米醋、白醋、香醋所有的醋都拿过来。好嘞。哎呀，南孚电池三十年销量领先，聚能环四代，邀您观看花琉璃一文。天祥，您要不要下去跟花俊打个招呼？不必了，别去打扰他。没想到花俊主竟如此游刃有余，看来他确实是红炉四清最合适的人选了。还是殿下您慧眼识珠啊。你去准备一些清凉下火的茶水，再去准备一些解酒药。是，晚上。人生短短几十年，多活一年是一年。哈哈哈哈哈！鬼大人一走，这位是天天干嚎啊！其余的犯人都整崩溃了，宁肯六个人挤一间牢房。也要搬得远远的。人生，别叫了，一会儿你们金铺二皇子就来了，安分一点。什么？二皇子要来了？那娃娃今日就要为国捐躯。幸亏梅大人走了之后有交代。我与二皇子情深意重，他竟然不顾自己的危险来到这危机四伏、人烟奸诈的境况。一定是为了救我，二皇子，你真的是位为国为民的好皇子啊！哎，若稍有不慎，娃娃就会成为别人的把柄。哎呀，娃娃怎么会让二皇子进入进退两难的选择呢？人生短短几十年，多活一年。是够了，我说够了，想死就去死吧，别撞墙，到时候撞了一坨脑浆子，我们更难收拾。这里有白灵，你拿去自缢吧，自缢不好，剪子照胸口捅，踩到抹脖子。阿瓦将军，你武功高强，肯定能一击毙命吧？我告诉你，上次我媳妇让我杀鸡，一刀没割死，那只鸡呀、啊，满院子跑，一边跑一边喷着血。阿瓦将军，你一定手起刀落，给自己个痛快啊！我相信你。嘿，走！快来救我，二皇子！啊！
啊，我真的不想死。太子殿下，听说今日金破二皇子会到。是啊，我在这儿都等了快一个时辰了。对了，殿下是不是喜欢福寿郡主这个名字啊？你怎么知道是孤药的？殿下的别院叫安康院，这让人很难不联想到吧？你不喜欢这名字？还好啊，福寿安康。听起来就很吉祥。你喜欢就好，这名字孤响了许久。他们到了。晋国太子殿下，花郡主，没想到今日是二位迎接我，在下是受宠若惊啊！这不是担心二皇子殿下怕您找不到我们玉京城的城门在哪儿吗？这金破国真是有大国风范啊，居然最后一个才到啊！最后一个到，方能显出我金破的诚意。不知可否面见晋国陛下，将我金破的大礼奉上？哦。还真是拭目以待啊！金破国二皇子贺远亭到拜见晋国陛下，拜见陛下，免礼，免礼，免礼，谢陛下。贵国使臣一路辛苦，为何不休整一下再来见朕呢？听闻我等是最后一个到达晋国的，为表诚意与歉意，特此送上金破绝色美人一名。精彩，精彩，精彩，精彩！啊，美呀、啊，美呀、啊，美呀、啊，美呀、啊，太美了！只是，朕的后宫已经没有地方了，对吧？不说了，不说了。可，这是我金破国君之命，陛下若是不收，便只好送给贵国储君了。你自己留着吧。你敢？哦，太子，二皇子说，呃，将这美人要送给你呀、啊，啊！谢父皇。太子殿下不会是见色起意吧？
这样吃啊，快向你的新主人问安。酱沙，问太子安。二皇子既然将美人送给了姑，姑自然便有处置的权利了。当然。好，姑的府邸要求很高，至少要到清河书院、悬梁刺骨、春送下弦。这样吧，先将这美人送往书院，待学友大成之后。姑自然会开门迎接，这还差不多。太子殿下说，送去哪儿？来人，送人，清河书院。恭迎花郡主。今日就要与你们金破国谈判了，你最好识相一些。情感上，我愿意让，可本王毕竟是二皇子啊，虽然我也是个很念旧情的人。我警告你，不要再胡说八道了。还有，请你记住你自己的身份，你们金破国可是输。真是念旧情啊！太子殿下，你怎么来了？是要和臣女一起去谈判吗？姑是来给你撑腰的。还记得之前姑跟你说过的话吗？记得，记得呢。总之，那个贺远，总之，除了和他谈判。不许与他说其他的话。当然了，臣女不屑于和他说多余的话。嗯，来，姑瞧一瞧。嗯，姑帮你调整一下啊。哦，帽子歪了。嗯，好些了吗？别动。那个，那个谈判讲究的是速战速决，切勿和他们做无意义的纠缠。哦，我走了。小姐，你的头怎么了？痛吗？啊，那个官帽歪了。花郡主，诸位大人久等了。我等奉杜太师之命前来帮助花郡主。又是一群来找茬的，希望可以同仇敌忾吧。那琉璃便感谢诸位大人撑腰了。我们在战场上赢了金破，此番和谈自然是占据主动。但贺远庭这个人诡计多端，怕是会有叛乱者。一切还需小心行事。花大人，您执掌红炉寺，按理您先说话。嗯。
金破国、七衡各国久矣，如今将将战败，我大晋素来心胸宽广，自然不会在条件上苛刻别国。在你们面前的这议和协议，上面记载着这次我们谈判的条件，请看吧。大人所言极是，可金破即便战败，也不是晋国的足下蝼蚁。只要这条件合理，我金破也没有拒绝的道理。自然合理。交换战俘，自然没有问题。定期互市，这也是利国利民之策。身体就好了。再喝两口。来，太公。秀英啊，今日是不是与金破国谈判呢？是啊，太公。哎，华郡主，作为主谈判官员。担心他经验不足啊，太公，您别看他小小年纪，行事却最是稳妥，您放心吧。金破国，素来狡诈，恐怕没那么容易呀、啊。华大人，看来今天的谈判进展还是顺利的。田大人，田大人，照这个趋势谈下去，这和谈协议签署指日可待呀。二位大人，切莫将事情想得过于简单吧。这青寒草原后撤五百里之事，恕我等。不同意。青寒草原自古以来都是我们大晋的土地，何来你们不同意之说？何为自古以来？从本王记事开始，这青寒草原就是我金破的草原。你的意思是，你们不同意？不同意。后撤五百里才是此次谈判的重点，所以你绕来绕去兜这么多圈子。都是为了此事做铺垫，岂有此理！败军之国岂敢和我们谈条件？话也不能这般说，华大人。若本王今日真的答应后撤五百里，恐惊破百姓，大怒之下要求拼死一战。若这两国再起战火，怕是四清大人也不愿看到的吧。看在我们曾经的情谊上，花大人何不退让一步？谁跟你有情谊啊？殿下，对方三言两语就乱了阵脚，还是年轻啊！去给花郡主送一杯茶，润润嗓子。另外。把他的椅子换了，别留有靠背的。这是为何？让他挺直腰板，别弱了士气。曾经的情谊，顾道要去亲自会会的。
便责日再谈。花大人，请留步。怎么，二皇子殿下还有其他事情？听闻花大人在这附近开了一条街，给各国行商互通有无，展示各国特产。不知花大人可否赏脸，与本王一起前去看看？多谢二殿下的邀请。不过，本官今日还有要事，恕不能奉陪。太子殿下到。嗯、既然二殿下有如此雅兴，不如由姑陪你逛逛。晋国太子殿下愿意赏脸，那自然是再好不过了。花郡主要是方便，也一同前行。请。太子殿下，这唱的哪一出？呃，花大人，我们怎么办？先跟上去吧。好。啊，对了，花大人，您有没有觉着，太子殿下和这个金破国的二皇子，过于的针锋相对呀、啊？画的是什么？图案好特别啊！这上面画的动物是狮子，摩斯国的圣兽，我们这边是没有的。我在典籍上看过记载，这种动物其壮肢如黄狗，但头大尾长，头尾各有耳耳，实在十分奇特。姑听说百闻不如一见，这回谈判让摩斯国进贡两只来，到时候姑送你一只，你就在你家院子里养着，就好像当发发一样养。嗯，来，我们走。这是高丽人参吧？是的，这么大的个头，看着有三十载啊，实在是珍贵的宝药。这看起来很像是干扁的萝卜。花郡主有所不知，这高丽人参有补充气血的效果。本王听闻花将军征战多年，落下了不少旧病，不如本王把它买了，送给花郡主可好？不必了吧，这太贵重了。不要了，本王要了。殿下，我突然想起来，你之前送花家的礼物中，好像就有几只人参呢。哦，你是说姑上次从父皇的宝库里拿出来的那几个盒子？嗯，时间太久了，姑差点忘了。嗯，而且你送我的那几只人参，似乎比这个还要大呢。那这样算起来，是不是要有一百多年的年份了、啊？嗯，哎，花郡主若是喜欢的话，姑下次带你进去，你自己拿。既然如此。那本王就不多此一举了。多谢二皇子殿下的好意。金破地处西北，而人参产自西南，所以在金破罕见也是正常的。花郡主，我们继续往前吧。嗯。请，请，请，请，一起来吧。皇子，这是我们大晋京都最有名的十字，每道菜肴都别具一格。可是姑倒觉得，和我们花郡主的小吃街相比，还是差点风味。嗯，是吗？那本王空了，一定前去尝尝。花郡主，本王记得，你对本王说过，最爱吃羊肉。来，尝尝这道菜
可是估计的，花郡主和姑一起烤肉时，最喜欢吃的是牛肉。我最喜欢吃的当然是牛肉了，牛肉。早就听闻晋国人喝酒没有惊破豪爽，太子殿下，喝一个。来，请，请。云梅姐，太子殿下让我想办法把花郡主带走，他要私底下和二皇子过过招，你帮我个忙呗。我为什么要帮你？云梅姐姐，你最好了。求你了，求求你了，好不好？真的。小姐，小姐，不好了，不好了，不好了！怎么了？夫人旧伤复发，需要你赶紧回去。什么？啊，别什么了，走走走走走走，快快点，快点！二皇子，姑劝你早点回到金浦。太子殿下不知，花郡主与本王的确情意非浅。那年，花郡主真的是十分喜欢本王的。二皇子，如今只有我们二人，不要敬酒不吃吃罚酒。不管是什么酒，本王奉陪到底。继不继续？本王还能大战三百回合。孤堂堂大晋太子，岂会怕你三百回合？至少八百回合才过瘾。请。小心、啊，喜欢，带姑去见云寒。是、啊。趁醉去见那个人取下来，啊！哎，干嘛呢？我说你让我取。啊！我说你，你把他们俩挂一起干嘛？巧了，近几日金破使者陆续进入玉京，拼凑出一些有趣的消息。殿下，想不想听？哎，想听想听，什么消息啊？关于金破国二皇子与花郡主之间的。前尘往事，花郡主和贺远亭啊，怎么不明白呢？殿下，不想听。姑只想知道花郡主
，是不是真的叛国通敌？中了那贺远亭的美男计。事情是这样的，数月前，参见二殿下，不知二殿下叫阿瓦所为何事啊？阿瓦将军，哎，来的刚好，本王正好有事要跟你说。什么事？本王想到一个好办法。什么好办法？冬日将至，若冰雪阻隔，将战线拉长，定会劳民伤财。如果本王猜的没错的话，无论是金破还是晋国，都想尽快的解决这场战争。本王还发现，花家有一名小女，是花家唯一不上战场的子嗣。本王认为，她身上或有可乘之机。你想乘这个机？阿瓦将军。看本王如何智取花家小女。红黄棕配色。嗯嗯，照镜子看看。小姐，这真的好看吗？这可是玉晶的妆容，肯定是好看的呀。那你怎么不自己说？我这不是先练练手吗？哎，这样，一会儿我带你去街上，咱们让其他人来评评理，看看到底好不好看。走吧。哎，别人不会笑话我吧？什么时候到我们呢？行行好，再多一点吧。走吧走吧，等会儿。再给点吧。分太多，快点。别分多，不好分的。快点吧。小姐，什么时候才能到我们呀？本王乔装成行商之人，潜入清寒州，略施小计，将那花琉璃片至金破，由此撤走，还何惧那花家君呢？好美啊！今天可真好看、啊。小姐，别人都在看我，是不是不好看啊？好看啊！哎，你们快来看呀、啊！花小姐，给你擦，谢谢。花小姐，给你饼。哇，谢谢。花小姐，送给你，谢谢。不一样，真好看。哎，琉璃，琉璃。你快过来！你看，我这有好多好玩的。你看，过来，过来，你看，来啊！哎，走，快点！这是什么？我也有。你看，琉璃小姐，是害羞了吗？为何不过来看看我的货物？琉璃小姐，性情如此温婉，世间少见。这朵花便送给你了。你爱谁，小姐呢？你？哎，琉璃、啊，这个小哥哥看着还挺聪明的，怎么眼睛这么瞎呢？真是不可以貌取人啊！哎，还不如多看看我呢。好呀，好呀。琉璃。方才是在下眼拙。这些货物，作为赔罪，这些货物都送给你。那我要这个行吗？自然是可以的。那我便原谅你了。那贺远亭此后在清寒州盘桓数日，想尽办法与花郡主接触。终于在一天晚上，琉璃妹妹慢点，注意脚下。鹤鸣哥哥，这才刚刚到卯时，你把我带到这里来做什么呀？卯时才有卯时的风景，贪睡自然是看不到的。好吧，听鹤鸣哥哥的准没错。可是这里什么都没有啊
，要等一等的，你先坐。好吧。我是带你来看景的，美食等看完景我带你去。嗯，快了快了，来，谢谢，鹤鸣哥哥，你真好。嗯，可惜了，你是金破国的人。虽然你我两国在交战，但无论在哪里，都有向往和平之人。你相信吗？我相信啊。不过，不是你们金破国一直要侵占我们晋国的土地，所以晋国才反击，引起了这么多年的战争吗？琉璃，对不起了。<笑>像我等这种小民。也只能祈求战争快点结束，不管是通过什么样的方式。你看，啊，好漂亮啊！你看那边，啊，当心。谢谢鹤鸣哥哥。爹爹说，下完第一场雪，应该就是决定之战了。鹤鸣哥哥，若我们输了。琉璃会被抓走吗？琉璃，我带你去金破吧。我答应你，无论如何都会保护好你。可是现在，两国之间道路封禁，更何况我的身份，你不可能带我离开的。可以的，我是如何来的，就可以如何带你走。琉璃妹妹，容我准备几日，三日之后，我带你走。鹤鸣哥哥，这路走的对吗？等我们到南诏国之后，从南诏的密道就可以到金破了。嗯，我们走。来人，把花琉璃给我抓起来！将军不可。二公子，什么意思？花琉璃之事，我们还需从长计议。那，你竟是金破的二皇子。琉璃，除去二皇子的身份，其他事我都没有骗过你。那你准备拿我怎么处置？我答应你。定会护你周全，还护什么周全？你赶紧把他抓起来，我们还要利用他去跟花家交涉。二王将军，我们被金国军队包围了。二公子，你看好花琉璃，我去看看。琉璃，我们走。贺远庭，本姑娘就陪你演到这儿吧。你从什么时候开始知道这些的？清寒州鱼龙混杂，要怪就怪你自己，长得太突出。让人不得不探查你的底细。你骗我？你没骗过我吗？我自幼生长在边关，我见过最惨烈的日光，是染着大晋将士们鲜血的血气。如果你想以我要挟花家，那你就太天真了
，你一句举一步步，皆是假意，就不要求我的真心了。贺远庭诱骗之计不成，反着了花郡主的道。当日若非阿瓦拼死相救，此刻恐怕已经被抓回晋国了。姑舅知就知道这花郡主和贺远庭有前情。小裴啊，啊，太子殿下是喜欢花郡主的。我什么时候喜欢他了？姑有吗？姑这等眼光怎么会喜欢他呢？嗯，那确实，花郡主蒲柳之姿又来自边塞，性情乖张，在御金城里搬弄是非，的确配不上咱们太子殿下。来，你这般说，姑就不乐意了。花郡主何人配不得？殿下以前孤傲寡合，对谁都漫不经心，如今但凡沾染上了花郡主。就如同雪鸮般瞪大双眼，处处不放。可金破国二皇子一来，竟然没动静了。这个我知道，这个叫遇强则怂。嗯，姑早就想好了，要和花郡主。好好表达心中所想，只是此事尚需谋划，不得轻易对待。那为何受苦的总是我呀？哼！今日我若不与金破国二皇子相见。我竟不知，原来你背着我做了那么多的事情。金不国二皇子以合作为由，将属下诱至山林。然而他的理由却是，发现十年前的那场战争之中，我们作为晋国乱党的存在。属下并不认为这是在邀约，而是在威胁。这么说，你当时拒绝，是为了我们考虑？当然。那清月又是因何而死啊？属下被金破国二皇子伤了之后，曾有一段时日养伤，清月便是那时候不知为何，突然间被杀。若属下当真如同二皇子所说，已经叛变，那为何今日主公的身份仍旧隐藏？殿下，您快救救我吧！我真的不想读书啊。说话就说话，别动手动脚的。哦，读书不好吗？本王觉得读书甚好。可，可我自幼便不是读书的料。你要想。你要搞定晋国的太子殿下，不好好读书怎么可以吗？凭我的姿色，还有搞不定的人吗？去，把今日所学让文哲拿过来，本王替你温习。
中浮现谁的脸，不见这云蔽月，情有几回圆。独坐窗前泪绵绵，昨夜听雨风拂面，隔着茫茫此心残留却不。山之气。